প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছে বিশেষ করে বাংলা বিভাগ সহযোগিতা সরকারি কলেজ মুক্তা গাছা ময়মনসিংহের স্নাতক সম্মান তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের আশা করি তোমরা ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আমাদের করোনাকালীন এই দুর্যোগের সময় আমরা ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে না তাই অনলাইন ক্লাসের এই আয়োজন আমরা যখন ক্লাসে ছিলাম তখন বাংলা উপন্যাস নিয়ে কথা বলছিলাম বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস দুই এর যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো ছিল গৃহদা পথের পাচারি পুতুল নাচের ইতিকথা সংসপ্ত আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করার কথা ছিল গৃহদা উপন্যাস এবং গৃহদা উপন্যাস নিয়ে আমি কিছু পোস্ট বা লেখা গ্রুপে দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা সেগুলো পড়েছ আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমরা এই উপন্যাসগুলো কিভাবে পড়ব আমি উপন্যাসের যে নাট্যরূপ সে নাট্যরূপও ফেসবুক গ্রুপে দিয়েছিলাম আশা করি তোমরা সেগুলো দেখেছ এবং উপকৃত হচ্ছ এখন আলোচনা করব আমি যে উপন্যাস করছে কিভাবে ভালো করা যায় সর্বোচ্চ মার্ক বা নম্বর পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমি একটু কথা বলব তাহলে আমাদের পাঠ্য বই যে থাকবে সেই পাঠ্য বই অর্থাৎ গৃহদা উপন্যাস উপন্যাসের উপর আমরা নির্ভর করব পঞ্চাশ ভাগ এবং ক্লাস লেকচার যে আমরা উপন্যাস সম্পর্কে যা আলোচনা করব তার উপর নির্ভর করতে হবে তিরিশ ভাগ সমালোচনা আছে এই উপন্যাসের বিভিন্ন সমালোচনা আছে সমালোচনাগুলো দেখতে হবে সমালোচনার উপর নির্ভর করবো আমরা দশ ভাগ এবং উপন্যাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি আছে সেগুলো তোমরা মনোযোগ সহকারে একটু আন্ডারলাইন করে রাখবে এবং সেগুলো মনে রাখবে এবং এইগুলোই পরীক্ষায় যখন প্রশ্ন আসবে প্রশ্ন আরকে যে উদ্ধৃতিটি যথা উপযুক্ত মনে হবে সেটা তোমরা ব্যবহার করবে এর উপর নির্ভর করে দশ ভাগ এই মোটামুটি আমাদের একশো ভাগ এবং এই উপন্যাস পড়ার ক্ষেত্রে আমরা যে কৌশলগুলো অবলম্বন করব সেই কৌশলগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলব তোমাদের পড়ার আগে মনটাকে স্থির করতে হবে যে একটা উপন্যাস পড়ছ বা একটা কিছু পড়ছ এটাকে গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে শুধু ভাষা ভাষা জ্ঞান হলে চলবে না উপন্যাসের সম্পূর্ণ বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং যে উপন্যাসটি পড়তে শুরু করবে সে উপন্যাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে ধৈর্য সহকারে পড়বে এবং তারপরে আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে উপন্যাসের যে কাহিনী আছে সেই কাহিনীটা সংক্ষেপে আমরা লিখে রাখব খাতায় বা ডায়েরিতে এবং এটা আমরা আবার দ্বিতীয়বার পড়ব এবং সেখানে কিছু আমরা নোট ডাউন করব নোট ডাউন করে রাখতে হবে বিশেষ করে উপন্যাসের যে চরিত্র আছে মুখ্য চরিত্র মধ্যবর্তী চরিত্র এবং এদের ভূমিকা পরিপ্রেক্ষিত ঘটনা স্থান কাল চেতনা ইত্যাদি আমরা বোঝার চেষ্টা করব এবং মনে রাখব তারপর আমরা পরিচ্ছেদ থাকে উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ভাগ বা অধ্যায় থাকে সেই অধ্যায় ভিত্তিক আমরা বিষয়গুলো মনে রাখার চেষ্টা করব এবং যে টার্নিং পয়েন্টগুলো সেই টার্নিং পয়েন্টগুলো আমরা মনে রাখব এবং যে ভালো লাগা যে সংলাপগুলো আছে যেগুলো তোমার হৃদয় ছোঁয়ে যাবে সেই হৃদয় ছোঁয়া সংলাপগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছ আমরা যদি এই কাজগুলো করি তাহলে উপন্যাসে গোষ্ঠীতে আমরা ভালো করতে পারব তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করব আমাদের যে উপন্যাস গৃহদা গৃহদা উপন্যাসের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আমরা মানুষ বা ঔপন্যাসিক মানুষ নিয়ে আমরা কথা বলবো এর আগে আমরা তাহলে একটু জেনে জেনে আমাদের যে উপন্যাসটা কি উপন্যাসটা আসলে আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম একটা বিষয় কারণ আমরা জানি প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগে গদ্য সাহিত্যে শুরু হয়েছিল সরি পদ্ম সাহিত্যে শুরু হয়েছিল এবং গদ্য সাহিত্যে শুরু হয়েছে আমাদের আধুনিক যুগে আঠারোশো 
একের পরে শুরু হয়েছে এবং আমাদের এই গল্প শোনার অভ্যাস আগে থেকে আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক আধুনিক যুগে উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাসটা হলো গদ্য ভাষায় লিখিত আধুনিক মানুষের জীবন কথা উপন্যাসটা কি বলতে পারি আমরা গদ্য ভাষে লিখিত আধুনিক মানুষের জীবন কথাই হলো উপন্যাস যা শিল্পিত এবং লেখক লেখকের জীবনের জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয় বা থাকতে পারে এবং একটা কথা বলা যায় হুমায়ুন আজাদ স্যার বলেছিলেন আমরা অপন্যাস তৈরি করতে পারি কারণ আমরা শিল্পী নই এবং আরেকটা কথা বলছেন আবার একজন শিল্পী শিল্পী হলে তিনি কি করবেন উপন্যাস তৈরি করতে পারবেন এবং এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখি উপন্যাস হলো আধুনিক জীবনের শিল্পরূপ উপন্যাসে জীবনার্থ জীবনের অর্থ থাকে এবং এখানে উচ্চ কোন জীবনার্থ বা আদর্শ নাও থাকতে পারে যেমন গৃহদেহ উপন্যাস এবং আমরা দেখব যে উনিশ শতকের পরে বিশ শতকে শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনা শুরু করেন এবং আমরা এই উপন্যাসে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব আমরা গৃহদা উপন্যাসের সেগুলো আমরা একটু দেখব যে আমরা কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব শরৎচন্দ্র উপন্যাস শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৃহদা উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহদা উপন্যাসে আমরা ঔপন্যাসিক মানুষ জীবন ভিক্ষা বা জীবনার্থ আলোচনা করব বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা ও গৃহদাহ গৃহদা উপন্যাসে বিধৃত বাস্তবতা স্বরূপ এতে বহি বাস্তবতা অন্তবাস্তবতা এই সকল বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব এবং গৃহদাহ উপন্যাসে বিধৃত জীবন জটিলতা চরিত্রায়ন গঠন কৌশল উপন্যাসের ভাষা চরিত্রের তুলনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কথা বলব এবং এই শরৎচন্দ্র গৃহদ উপন্যাস পড়ার ক্ষেত্রে আমরা যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নিব শরৎচন্দ্র পূর্ণ বিচার অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় শরৎ সাহিত্যের মূল তত্ত্ব হুমায়ুন কবির শরৎচন্দ্র সবুজচন্দ্র সেন এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলব আমরা দেখব বা বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় কথাশিল্পী বা কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এক জটিল সময় সংক্রান্তিতে বাংলা সাহিত্যে বিশেষত্ব উপন্যাসে আবির্ভাব করেন বিশেষ করে আমরা যদি দেখি বাঙাল হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের অত্যাসন্ন পতন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মানবিক মূল্য চেতনার কম বঙ্গুরতা ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সময়খণ্ডের শরৎচন্দ্র আবেগ শাসিত এবং বাবুল বাবালুতালিত যে উপন্যাস দ্বারা নির্মাণ করেছে বাঙালি পাঠক মনে সেখানে সহসায় পেয়ে গেছেন এক স্বপ্নময় ভালো লাগে এবং জীবনের কথকতা যে জীবন বাংলাদেশ থেকে ক্রমশ অবস্থিত হয়ে যাচ্ছে পাঠক সে জীবনকে খুঁজে পেলে শরৎচন্দ্র উপন্যাসে বাস্তবে অনুপস্থিত কল্পনার এক সংসার বলয় রচিত হতে থেকে বাঙালি পাঠক বিস্ময়কর একাত্মতায় অবগ্রহণ করেন শরৎ সাহিত্যে কারণ আমরা জানি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক এবং আমাদের নিম্ন শ্রেণীর জীবন বাস্তবতা তিনি সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন এবং এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয় রহস্যে এবং আমরা বলে থাকি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন আধুনিক ঔপন্যাসিক মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন জটিলতা তিনি তার 
রচনার মধ্যে তুলে নিয়ে এসেছেন তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আমরা দেখব সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংগঠিত বিচিত্র সৃষ্টি তিনি এক এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পারে এবং এটাই ছিল রবি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যের জনপ্রিয়তার মূল সূত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথাই বলেছিলেন যে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয় রহস্যে সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংগঠিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে অর্থাৎ নিজেকে প্রত্যক্ষ জানতে পারে এবং এই মন্তব্যই আলোকে আমরা বলতে পারি যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম জনপ্রিয় একজন উপন্যাসিক ছিলেন বা সাহিত্যিক ছিলেন কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস রচনায় যে মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির রচনায় মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে বা বাবাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এখানে আমরা দেখব যে মননশীলতা তার উপন্যাসে বাবা বাঘের কাছে পৌনপনিকভাবে পরাভূত হয়েছে সর্বত্র ভেঙে গেছে উপন্যাসিক চরিত্রপুঞ্জের সব ধরনের বুদ্ধি ও সংযমের বাদ এবং এখানে ঔপন্যাসিক সিদ্ধির জন্য চরিত্রে এ ধরনের পরাভব সন্দেহ নেই অনুকূল নয় উপর্যুক্ত প্রবণতাই বাংলা উপন্যাসের দ্বারায় শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড় গুণ কিংবা বড় দোষ তবে তার উপন্যাসে যে পাঠক নন্দিত হয়েছে তার পর্চাতে এই বাবলতাময় জীবন যে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাঙালির আবেগ জীবনের সরল অকপট কথকতায় তার উপন্যাসের অনিশেষ বিশিষ্টতা আমরা দেখব যে সাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপটে যদি দেখি আমরা বিশ শতকের প্রারম্ভ সময়ে অর্থাৎ উনিশশো চোদ্দ থেকে বিশ সময়ের মধ্যে তিনি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো রচনা করেন এবং এর মধ্যে আমরা যদি দেখি শ্রীকান্ত গৃহদা পল্লী সমাজ পথের দাবি চরিত্রহীন এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন সাময়িকে এই উপন্যাসগুলো রচিত হয়েছে এবং এই জন্য এই প্রেক্ষাপটটা বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথ যদি সাহিত্যের সূর্য হয় মধ্যাহ্নের সূর্য হয় শরৎচন্দ্র শরদের চাঁদ এবং এ কথা বলা হয়ে থাকে জনপ্রিয়তার জন্য শরৎচন্দ্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ম্লান তিনি অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন জীবনকে একনিষ্ঠভাবে দেখেছেন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেগুলো তার সাহিত্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন কিছু সমস্যা ছিল তার চিন্তার অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের চিন্তার সমস্যা ছিল সব বিরোধিতে আছে বুদ্ধি মননের ব্যবহার করে আধুনিক জটিলতা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পেরেছেন মনন ধর্মিতা দি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি সার্থকতা অর্জন করেছেন এবং আমরা আগেই যে বলেছিলাম তার রচনায় ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে আবেগ এবং এভাবে তিনি সর্বপ্রান্তীয় আমরা যদি দেখি যে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি কি একটা পাঠক গোষ্ঠী তৈরি করতে পেরেছেন আমরা যেমন যদি দেখি হুমায়ুন আহমেদের রচনায় বিষয়বস্তুর প্রাধান্য না থাকলেও তিনি কিন্তু একটা পাঠক শ্রেণী তৈরি করতে পেরেছিলেন ঠিক তেমনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটা পাঠক শ্রেণী তৈরি করতে পেরেছিলেন এবং সেখানে যেহেতু আমরা মানুষের মধ্যে আবেগ থাকে সেই আবেগগুলো তিনি স্থান দিয়েছিলেন তার রচনায় এবং আমরা যদি এক্ষেত্রে একটা বিষয় দেখি যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপন্যাসের ফর্মকে আধুনিক করার জন্য দক্ষ নন শ্রীকান্তের মতো যে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এর আগে তার ছিল না অর্থাৎ শ্রীকান্ত যে তিনি রচনা করেছেন এইরকম উপন্যাস কিন্তু আমরা সাহিত্যে আগে পাইনি
এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রূপ দক্ষতা সম্পর্কে প্রশংসা করেননি সমালোচকরা বালোচকরা আমরা যদি দেখি শ্রীকান্ত উপন্যাসটা যদি দেখি এখানে তিনি ওপেন হ্যান্ডেড একটা নভেল উন্মুক্ত পরিণতির দিকে ছেড়ে দিয়েছেন চায়ের পর্ব রচনা করেছেন এবং দক্ষতা চর্চা অর্জনে কোনো আগ্রহ তার ছিল না মূলত কাহিনী বিষয়ক কথা রচনায় আগ্রহ তার ছিল কারণ আমরা জানি যে জনপ্রিয়তা সাহিত্যমান গাঠ ছাড়া তেমন বেশি ঘটে না তবু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঘটেছে তিনি তার সীমাবদ্ধতা ছিল তার ইতিবাচক দানও আছে যা আমরা মাইলস্টোন হতে পারে আমাদের সাহিত্যে এবং এখানে তিনি বাস্তব যদি আমরা বলি যথার্থ বাস্তবতা আকারা বাস্তবতা চেতনায় শুধু বস্তু নয় বাস্তবতা থেকে একটি জায়গায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তিনি আপাততভাবে যে বাস্তব জীবন তা অবিকৃতভাবে উপন্যাস উপস্থাপন করেছেন জীবনের যে মনোগত বিচরণ প্রাধান্য দিয়েছেন আমরা এবং দূরবর্তী জীবন উপস্থাপন করেছেন আমরা যদি দেখি যে আমাদের মনের যে জটিলতা সেগুলো উপন্যাসে নিয়ে আসছেন রবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দূরবর্তী জীবন বা আমরা রোমান্স প্রবণ যে জীবন সেটা আমরা দেখব যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা রয়েছে যা বাস্তব জীবনে কোনোটাই কার্যকর নয় আমরা যদি দেখি শরৎচন্দ্রের পল্লী সমাজ গ্রামীণ জীবন বাস্তবতা স্বরূপ আর্থ সামাজিক দিক এগুলো তিনি নিয়ে এসেছেন আমরা আমাদের সমাজের যে বিভিন্ন জটিলতা সম্পদের সমবন্টনের যে সমস্যা অর্থনৈতিক যে বাস্তবতা সেগুলো তিনি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন বা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং আমরা যদি দেখি আরও আরও একটু যদি আমরা দেখি যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা ভূমিকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র সংকট এবং সমস্যা দেখতে পাব মধ্যবিত্ত জীবন রূপায়নে বহি বাস্তবতার পরিবর্তে শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে চরিত্রপঞ্জের মনোজগতিক বাস্তবতা মনোজগতিক বাস্তবতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিভিন্ন উপন্যাসে রয়েছে চোখের বালি উপন্যাসে রয়েছে এবং আমরা দেখব যে শরৎচন্দ্র উপন্যাসে সর্বত্র অঙ্কিত হয়েছে গ্রামীণ ভূ সম্পত্তিকেন্দ্রিক জমিদারি ব্যবস্থার নানামাত্রিক অসঙ্গতি এবং অসমন্বয়ের ছবি এবং এই প্রসঙ্গে অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন বাঙালির মধ্যবর্তী জীবনের যে বিরাট অংশ গ্রামের ভূসম্পত্তির মালিকানা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছে শরৎচন্দ্র তাদের প্রতিনিধি এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আমরা জানি যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সময়টাতে উপন্যাস লিখছেন সে সময়টা জমিদারি প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং প্রজাদের নানা ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতন সেগুলো আমাদের সমাজ বাস্তবতায় ছিল জমিদারি ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা এবং তার প্রতি এক সহজাত সহমনিমিতা বোধ শরৎচন্দ্রের কথা সাহিত্যে পৌনপুনিক শিল্প লাভ করেছে এবং আমরা যদি দেখি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর সংক্ষুব্ধকালের অধিবাসী হয়েও জীবন প্রত্যয় এবং শিল্প চেতনায় শরৎচন্দ্র ছিলেন দুরাগত অতীতের মানুষ উপন্যাসের বিষয়াংশ নির্বাচন কিংবা আঙ্গিক বিন্যাসে তিনি উনিশ শতকে আবহি বিচরণ করেছেন উপন্যাসের প্লট দৃষ্টিকোণ চরিত্রায়ন অন্তিম মীমাংসা সর্বত্রই আমরা তার এই পশ্চাৎমুখী মানসিকতা লক্ষ্য করি অর্থাৎ একটা সময়কালে অবস্থান করে তিনি পূর্ববর্তী সময়টাকে তার সাহিত্যের প্লট হিসাবে তৈরি করেছেন জমিদারি ব্যবস্থা কে বাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা একান্নবর্তী পরিবার টিকিয়ে রাখা সহানুভূতিতে সিক্ত করেও নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষি করে রাখা সর্বোপরি সনাতন রক্ষণশীল মানসত্বার কাছে ব্যক্তি সত্তা বিসর্জন এসব নেতিবাদী প্রবণতার কারণে সরস্বাহিত্যে বিশ্ব থেকে আধুনিকতাকে অস্বীকার করতে সমর্থ হননি 
আমরা দেখব যে নানা নানা ধরনের নেতিবাদী প্রবণতার আছে তারপরেও সরস সাহিত্য বিশ শতকে আধুনিকতাকে অঙ্গীকার করতে সমর্থ হয়নি বিশ শতকে শিল্পী আমরা যদি দেখি বিশ শতকে শিল্পী ও উনিশ শতকে শিল্পাঞ্চলে বিচরণ করেছেন শরৎচন্দ্রের শিল্পসত্তার পরাবাহ সন্দেহ নেই তবু তিনি কালজয়ী শিল্পী বাঙালি আবেগ জীবনের সরকলের শ্রেষ্ঠ কথাকার শরৎচন্দ্র বাঙালির প্রিয়তম কথাশিল্পী এখন আমরা যদি শরৎচন্দ্রের যে পাঠক নন্দিত উপন্যাস গৃহদা আমরা দেখব যে উনিশশো সালে গৃহদা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে চুয়াল্লিশটি পরিচ্ছেদ এখানে আমরা দেখব যে এই উপন্যাসটি গৃহদা উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ধারায় একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি এবং এখানে আমরা যদি বলি সূচনা সূত্রে শরৎচন্দ্রকে আমরা বাবাগের বাপ আবেগের শিল্পী বা বাসকের হিসাবে অভিহিত করেছি সামগ্রিক বিচারে তাই হওয়া উচিত শরৎচন্দ্রের অভিধা কিন্তু আমরা যদি গৃহদা উপন্যাস সম্পর্কে একথা সর্বাংশে সত্য নয় গৃহদায়ী শরৎচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস যেখানে সাধিত হয়েছে হৃদয় আবেগের সঙ্গে মননের সীমিত সমন্বয় অর্থাৎ হৃদয়ের আবেগ যেমন আছে তেমনি মনন মননের বা মনের সীমিত সমন্বয় এ কারণে বলা যায় শরৎচন্দ্র যে গৃহদা একটি ব্যতিক্রমী রচনা আমরা যদি গৃহদা উপন্যাসটা যদি তোমরা পড়ে থাকো বা সিনেমাটা নাটকটা দেখে থাকো তাহলে দেখবা যে এখানে একটা ত্রিভুজ প্রেমের প্লট শরৎচন্দ্র অন্য উপন্যাসের সঙ্গে মূল পার্থক্যে এখানেই যে তিনি প্রেম কেন্দ্রিক প্লটের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ধরতে চেয়েছেন আধুনিক নরনারীর দাম্পত্য জীবনের বহুভুজ সংকট কারণ এই যে গৃহদা উপন্যাসের যে সংকট সেটা শুধু তখনকার সমাজে নয় এখনও রয়েছে কারণ আধুনিক নরনারী জীবনের দাম্পত্য জীবনের নানা সংকট এখনও বিদ্যমান আমরা যদি আমরা যতই আধুনিক হচ্ছি আমাদের জীবনযাত্রা কিন্তু ততই জটিল হচ্ছে আমরা যদি খেয়াল করি তোমরা যদি আমাদের বর্তমান সময় বা প্রেক্ষাপটটা দেখো এই সংকট কিন্তু আমাদের এখনও বিদ্যমান আধুনিক মানুষের চিন্তা জাগতিক জটিলতা সীমা সিদ্ধান্তহীনতা দাম্পত্য বিষয়ে পুরুষের আত্মজিজ্ঞাসা নারীর আত্মস্বরূপ উন্মোচন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা এই বৃহৎ উপন্যাসে যেভাবে পাওয়া যায় শরৎচন্দ্র অন্য কোনো উপন্যাসে তা দেখা যায় না এ কারণে গৃহদা শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে আধুনিক উপন্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এছাড়া আমরা যদি গৃহদা উপন্যাস মূল্যায়ন করি তাহলে রবীন্দ্রনাথের দুটো রচনা আমাদের স্মৃতিতে জাগ্রত হয় এক হলো ঘরে বাইরে উপন্যাস দুই হলো নষ্টনের ছোটো গল্প ঘরে বাইরে যে গৃহবঙ্গ সমস্যা দুই বন্ধু এবং বন্ধু পত্নীর যে হৃদয়ের যে টানা পুরাণ তার যে পরিণতি শরৎচন্দ্রকে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি প্রভাবিত করেছে নষ্ট নীরের নীর নষ্টের সমস্যা আমরা যদি দেখি যে শরৎচন্দ্র এই যে রচনার আভ্যন্তরীণ যে স্বাক্ষর প্লটগত সাদৃশ্য আমাদের এই অনুমানের মৌল ভিত্তি তবু গড়ে বাইরে বা নষ্ট নীরের সঙ্গে গৃহদ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র এবং সক্রিয়তা প্রশ্নাতীত রবীন্দ্রনাথের উভয় রচনাতে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বরূপে গৃহ বর্তমান সন্দীপের আবির্ভাব নিখিলেশ বিমলার গৃহ কোনো উত্তপ্ত হয়েছে জটিলতার সংকটের বীজ তবে শেষ পর্যন্ত তাদের গৃহ থেকে হচ্ছে অক্ষুণ্ণ গৃহদা উপন্যাস এবং দাহ গৃহের এটা নিয়ে আমরা পরে সমস্যার সমাধান করব তো আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথের রচনায় এদের নীর বা গড় নষ্ট হলেও এদেরকে শেষ পর্যন্ত গৃহ বা গর অক্ষণ থেকেছে অমলের আবির্ভাবে ভূপতি চারুলতা গৃহে সংকট দেখা দিলেও 
তাদের গৃহটি ছিল সর্বদা পরিদৃশ্যমান কিন্তু আমাদের যে গৃহদ উপন্যাস বাস্তব অর্থে কিংবা নিহিতার্থে মহিমাচলার গৃহটি পাঠকের কাছে দৃশ্যমান নয় বা প্রত্যক্ষ হয় না আমরা রবীন্দ্রনাথের যে দুটি রচনা থেকে গৃহদ রচনার প্রেরণা লাভ করেছিল শরৎবাবু সেখানে গৃহত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই কিন্তু পাঠকের কাছে সেই সংকটেই সন্দেহ প্রকট হয়ে উঠেছে গৃহদ উপন্যাসে আমরা যদি দেখি বিমলা বা চারুলতার মতো কোনো গৃহ নিয়ে অচলার তার জীবনে গৃহ চিরকালে স্বপ্নে থেকে গেছে অচলার অচলা নামকরণেও আমরা দেখব যে তোমরা যদি দেখো নারীর অন্য নারীর যে সমর্থক শব্দগুলো আছে তার মধ্যে অচলা কিন্তু একটি মহিম মহিম কিংবা সুরেশ তাকে প্রেম বা ভালোবাসা দিতে চাইলেও দিতে চাইনি গৃহ অর্থাৎ মহিম বা সুরেশ সবাই ভালোবাসে প্রচণ্ড ভালোবাসে অচলাকে কিন্তু কেউ তাকে একটি যে গৃহ যে স্বীকৃতি সেটা কিন্তু দিতে সক্ষম হয়নি ফলে রাজপুর কিংবা কলকাতা কিংবা ডিহুরি কোথাও গড়ে ওঠেনি অচলার কোনো গৃহ কিংবা আশ্রয় এবং আমরা দেখব যে অচলার শেষ পরিণত কোথায় হয়েছে তার কিন্তু বাগ্যে বা নিয়তিতে গৃহ জুটি নেই শুধু এখানেই না আমরা বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসও দেখব যে এরকম সংকট আমাদের রয়েছে এর জন্য আমাদের মানে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে এখানে গৃহ নাই সেখানে আবার দাহ হলো কি করে রাজপুরের পাঠশালা সংলগ্ন গৃহ আর তার বর্ষীবিত অবস্থা হয়তো শরৎচন্দ্রকে উপন্যাসে নাম করে প্রাণিত করেছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মহিমের ওই মেটে বাড়িটা কখনোই হতে পারেনি মহিমাচলার দাম্পত্য জীবনের গৃহ যে মাটির বাড়ি আমরা দেখব যে মহিমের যে গ্রামের বাড়িটা ছিল মাটির দিয়ে তৈরি সেই মাটির বাড়ি যথার্থই গৃহ করে তুলতে মহিম কিংবা অচলা কেউ সক্ষম হয়নি ফলে এই ঘটনাটি উপন্যাসের নামকরণ ক্ষেত্রে একেবারে যে বাহ্য অনুষঙ্গ কেন্দ্রীয় ভাব এবং অন্তিম মীমাংসার সঙ্গে এটি যে অর্থ সম্পর্কিত নয় যদিও ওই ঘটনায় উপন্যাসটা একটি প্রধান বাঘ পরিবর্তনের উৎস আমরা যদি দেখি গৃহদ উপন্যাসের পরিণতি প্রধান উপাদান প্রতি আছে অচলা সত্তার কেন্দ্র মূল্য অর্থাৎ মনের কারণ অচলার যে চিন্তা জাগতিক দোলাচল বৃত্তি এবং সিদ্ধান্তহীনতা নষ্ট করেছে তার মনোভারসাম্য দগ্ধ করেছে তার অন্তর আলয় অর্থাৎ সে একটা সিদ্ধান্তহীনতা বুঝছে সে মহিমের কাছে থাকবে না সুরেশের কাছে যাবে এই যে চিন্তা চেতনা সেটা তাকে সবসময় কি দোলাচল রয়েছে এই জন্যই তার মনের ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে কারণ এই জন্য আমরা বলে বলে থাকি যে সুস্থ মন যদি থাকে তাহলেই দেহটা অসুস্থ থাকবে যদি মন অসুস্থ থাকে তাহলে দেহটাও অসুস্থ হয়ে পড়বে অচলা জানে না সে কাকে চায় অচলা কাকে চায় মহিমকে না সুরেশকে সে সম্পর্কে সে নিজেই নিশ্চিত নয় অনিশ্চিত একটা জীবন তার আমরা যদি গৃহদ উপন্যাসের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে দেখি সুরেশের কাছে অচলার সংলাপে ধরা পড়েছে সেই সিদ্ধান্তজাত চিত্তদাহ অর্থাৎ আমরা গৃহদ বলছি কিন্তু মূলত দাহ হচ্ছে কি মনের বা চিত্তের সুরেশবাবু আমাকে তোমরা নিয়ে যাও যাকে ভালোবাসিনি তার গর্ব করার জন্য আমাকে তোমরা ফেলে রেখে দিও না দিও না তাহলে এই যে আক্ষেপ তাহলে এখানে বলা হচ্ছে মহিমকে সে ভালোবাসেনি কিন্তু তার সাথে তাকে গর করতে হবে সে তাকে গর করার জন্য কি তোমরা সুরেশকে বলা হচ্ছে তোমরা রেখে যেও না অচলার এই আহ্বান সুরেশকে পরিচিত করেছে মনে করেছে মহিমের কাছ থেকে চিরতরে ছিনিয়ে আনা যাবে অচলাকে তার এই অপারণ উচ্ছ্বাস আর মূর্খতায় অচলার অন্তর্গৃহে দাহে গীতাহুতি দিয়েছে অর্থাৎ গি ডেলে দিয়েছে আমরা জানি যে গি আমাদের আগুন জ্বলতে সাহায্য করে আমরা যদি আরও দেখি আমরা যদি এই উপন্যাসের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে
এই গৃহদ উপন্যাস উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অন্যতম একটা জায়গা উপন্যাসে বিশেষ কোনো নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জটিল পটভূমি নির্মাণ করেন এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক দিয়ে গ্রন্থ মধ্যে সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় মহিম ও সুরেশের প্রতি অচল আর দোলাচল চিত্তবৃত্তি তাহলে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের অন্যতম ত্রুটি চরিত ত্রুটি চরিত্রে পরিপ্রেক্ষিতগত অস্পষ্টতা কিংবা অপূর্ণতা ফলে উপন্যাস অনেক চরিত্রে মনস্তাত্ত্বিক আচরণ কার্যকরণ সম্পর্কে পাঠকের বুদ্ধের অগোচরে থেকে যায় গৃহ উপন্যাস সম্পর্কে এ কথা গভীরভাবে সত্য এবং আমরা যে কথা বলছিলাম এখানে গৃহদ উপন্যাসের কথা বলছি এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য উপন্যাসে আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো দেখব আর আমরা দেখব যে শরৎচন্দ্র নিজেও কিন্তু বাবু করেছিলেন সেই চিত্র কিন্তু আমরা শ্রীকান্ত উপন্যাসে পাই এবং তার জীবনের যে জীবন দর্শন সেগুলো তার সাহিত্যে আমরা দেখতে পাব এবং আমরা দেখব যে এখানে যে প্ল্যাক রোগের যে জীবন এটা দেখব সেটা কিন্তু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের জীবনে ঘটেছে বিশেষ করে স্ত্রীপুত্র প্ল্যাক রোগে মারা গিয়ে যায় আমরা এই জন্য বলছিলাম যে আজ আমরা শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক মানুষ নিয়ে কথা বলবো আমাদের সেটা মোটামুটি আমাদের বলা হয়ে গেল এবং আমরা বলতে পারি যে বাংলা উপন্যাসের অন্যতম একটা আধুনিক উপন্যাস হলো গৃহদা এবং সাংসারিক নানা জটিলতা কিন্তু আমরা এই গৃহদা উপন্যাসে পাব যেটা শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবনে ছিল আমরা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন চরিত্রতে দেখব অন্নদা দিদি নিরো দিদি অবয়া রাজলক্ষ্মী এই মহিলাদের সাথে সমাজের অনুভূতিহীন নিয়মের যে সংঘর্ষ সেই চিত্রটা আমরা তার উপন্যাসিক মানুষে আমরা দেখতে পাব এবং প্রত্যেক চরিত্রের ক্ষেত্রে যে তিনি তার পুরুষ চরিত্রগুলো অনেক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদাসীন ছিল সেই চিত্র আমরা দেখতে পাই এবং তিনি বড় দিদি মেজদির বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা সেই চিত্রগুলো পাই নারীর প্রতি যে নারীরা শুধু যে প্রণয় এবং নারীর হৃদয়ের যে বাৎসল্য রূপ সেটাও তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন তাহলে আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো এবং আগামী ক্লাস আমরা যদ উপন্যাসের যে উপন্যাসিক জীবন বিখ্যা বা বাংলা উপন্যাসের যে আধুনিকতা ও গৃহদা নিয়ে আমরা কথা বলবো বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা এবং গৃহতা তাহলে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সকলকে